அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் நேர்களே நண்பர்களே மக்களே புகார்பட்டி நிகழ்ச்சிக்கு அனைவரையும் அன்போடு வரவிருக்கிறோம் உங்களுடைய பகுதி சார்ந்த புகார்களையும் உங்களுடைய தனிப்பட்ட புகார்களையும் எங்களுக்கு நேரலையில் தெரிவிக்கலாம் தெரிவிக்க வேண்டிய தொலைபேசி இலக்க மண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 இரண்டு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஆறு ஆறு என்கின்ற தொலைபேசி இலக்க மண்களில் தொடர்புகளாம் மட்டுமின்றி உங்களுக்கு தொலைபேசி இணைப்பு கிடைக்கவில்லை என்றால் எங்களுக்கு கடிதம் மூலமாகவும் நீங்கள் உங்களுடைய புகார்களை எழுதி அனுப்பலாம் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய முகவரி ராஜ் நியூஸ் புகார்பட்டி நம்பர் முப்பத்தி இரண்டு போஎஸ் இரண்டாவது தெரு தேனாம்பட்டை சென்னை ஆறு லட்சத்தி பதினெட்டு சட்டம் சார்ந்த விஷயங்களுக்கும் சமூகம் சார்ந்த விஷயங்களுக்கும் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய புகார்களுக்கு முடிந்தவரை அரசாங்கத்திற்கும் மக்களுக்கும் இடையே பாலமாக இருந்து தீர்வுகளை கொடுப்பதே புகார்பட்டி நிகழ்ச்சியினுடைய நோக்கம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு சட்டம் சார்ந்த விஷயங்களுக்காகவும் சமூகம் சார்ந்த விஷயங்களுக்காகவும் ஆலோசனை வழங்குவதற்காக அரங்கத்திற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கும் அழைப்பாளர் மரியாதைக்குரிய பொதுமக்கள் உரிமை விழிப்புணர்வு இயக்கத்தினுடைய மாநில தலைவரும் சட்ட ஆலோசகர் மற்றும் வழக்கறிஞமான டாக்டர் அழகர்சந்தில் அவர்கள் வரவேற்கும் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா சார் நம்மளுடைய புகார் பட்டி நிகழ்ச்சியில் எடுத்தோன்னே ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த நம்ம நடந்த விஷயங்கள் கேட்போம் எஸ் இப்போ கடந்த வாரத்தில் இந்த மதுரையில் வந்து ஒரு முதியவர் ஒரு புகார் சொன்னாங்க அதன் அடிப்படையில் நம்ம எதுவும் ஆக்ஷன் எடுத்துருக்கோமா சார் ஆமாம் சுப்பிரமணியபுரம் அப்படின்னு மதுரையில் எண்பத்தி ஏழாவது வார்டு அப்படின்னு போட்டிருந்தார் அங்கே ஒரு அதி பெண் அதிகாரி வந்து நம்மக்கிட்ட இவர் வந்து ஆறு மாதம் அடி சொன்ன புகார்னால அவரை ஃபோன் பண்ணி அந்த அறுபத்தைந்து வயது உள்ள அம்மானுல்லா என்ற ஒரு முதியவரை வந்து ஒரு பெண் ஃபோன் பண்ணி நீ எப்படி டிவியில் கொடுப்ப எங்களுக்கு அசிங்கமாயிடுச்சு நீ ட்ரைனேஜ் எடுத்துறதை பார்த்துடலாம் நீ எங்கே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாலும் என்கிட்ட தான் வந்தாகணும் நீ எந்த இடத்துல போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாலும் என்கிட்ட தான் வந்தாகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மிரட்டல் துணியில் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு மூத்த குடிமகனுக்கு இந்த நிலைமை ட்ரைனேஜ் இருக்கு எடுங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு தவறு இது அது டிவியில் சொல்லக்கூடாது ஏதாவது குற்றம் இருக்கா ஏன்னா அவர் கண்டிப்பாக ஏன் டிவியில் சொல்லி பாருங்க எடுத்தோம் டிவியில் சொல்லிக்க மாட்டார் அவர் பத்து தடவை அழைஞ்சிருக்காரு நடவடிக்கை எடுக்கல அதனால் புகார் பெட்டியில் சொல்கிறாரு இதை வந்து இன்னொன்று என்னென்னா புகார் நம்ம போய் உடனே நாளைக்கு போய் அவங்களை கூப்பிட்டு க சஸ்பெண்டோ டிஸ்மிஸோ பண்ண போகிறது இல்லை கூப்பிட்டு அதிகாரி என்ன சொல்லி போய்ட்டு நம்ம டெப்டி மேயருக்கே கொடுக்குறோம் உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாரு அடுத்த அதிகாரிகள் அனுப்புறாரு பிரச்சனை சரியாது இது வந்து ஒரு 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 முறை அந்த விஷயங்கள் வந்து உங்களோட காது கேட்டுக்கூடிய ஒரு விஷயங்களாக நம்ம செய்கிறோம் அவ்வளோதான் இது போய் அவரை கோச்சிக்கிட்டு பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன மேடம் நான் அந்த அதிகாரி ஃபார்மில் கேட்டேன் அவங்களே பண்ணாங்களா யார் பண்ணால் தெரியாமல் நான் நீங்கள் ஏன் பண்ணி நம்ம கேட்க முடியாது மேடம் உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் யாரோ பெண் ஃபோன் பண்ணி இப்படி பேசியிருக்காங்களா யாருன்னு கேட்டால் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் யாரும் இல்லை நான் தான் சார் ஏஐ எனக்கு தெரியல அப்படின்னா அப்போ அவரை கான்ஃபரன்ஸ் கார்டு எடுக்கணுமான்னு கேட்டால் எடுங்கன்னு நாங்கள் எடுத்துட்டு அவங்க பயப்படுறாங்க ஏன்னா நான் இதையும் நான் எங்களை பற்றி சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு திருப்பி எங்களுக்கு எதாவது பிரச்சனை பண்ணுறவங்களும் பயப்படுறாங்க மக்கள் பயப்படக்கூடிய நிலையில் ஏன் இருக்க வேண்டும் தப்பாக பேசிட்டால் பயப்படலாம் அசிங்கமாக பேசினா பயப்படலாம் ஒரு புகாரை டிவியில் சொன்னதுக்காக நம்மளை லாக் பண்ணுவாங்கன்னு பயப்படுறாங்கன்னா நம்ம இன்னும் என்ன மாதிரி சமூகத்தில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோன்றது புரியல மக்கள் வந்து உங்கள் எஜமானர் எஜமானருடைய வரிப்பணத்தை சம்பளம் வாங்கிட்டு அவர் ஒரு குறையை சொல்லும் போது அவர் மிரட்டுவீங்களா இது வந்து என்னுடைய பொதுவான கேள்வி இப்போ அதுக்கு இப்போ அதை பேசினதுக்கு அப்புறம் யாருன்னு தெரியல சார் நான் டேரக்டாக நீங்கள் தான் பேசுனீங்க மேடம் நான் கேட்க விரும்பல யா யாருன்னு கேட்ட அப்புறம் அது தெரியல நான் அவங்களை வர சொல்லுங்க சார் நாங்கள் போங்க நான் பயப்படாமல் நீங்கள் போங்க பதிவை சொல்லுங்கள் அங்கே எதுவும் நடக்கலாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் இல்லை நீங்கள் பண்ணி தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு ஈவினிங் முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம என்னடதை பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் ஓகே ரொம்ப நன்றி அவங்க அந்த விஷயத்தை சொன்னோன்னே இதற்காக நீங்கள் வந்து மனக்கெடுத்து அந்த ஏஐ நம்பர் வாங்கி பேசினதுக்கு ராஜ்நீதி சார் உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக்கிறோம் சார் இப்போ நம்ம ஒரு கடிதம் ஒன்று வந்திருக்கு இடம் விவகாரம் சந்தம் சம்பந்தமாக சொல்லுங்கள் சார் ஸோ அதை நான் படிக்கிறேன் கடித குறிப்பு பொருள் நகல் பட்டா கேட்டு அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க தோவாலை வட்டம் அருமநல்லூர் கிராமம் புலையன் முந்நூற்றி எழுபத்தாறின் கீழ் இரண்டில் மனையன் நூற்றி இருபத்தைந்தில் பட்டாக்கள் கேட்டது தொடர்பாக புலத்தணிக்கை மேற்கொண்டதில் மேற்படி இடம் காலி மனையாக உள்ளது அந்த இடத்தில் வீடு கட்டவில்லை மேற்படி இடத்தை வேறு நபருக்கு விற்பனை செய்துள்ளார் எனவே மனுதாரர் கோரிக்கை ஏற்க இயலாது என்ற விவரம் தெரிவிக்கப்படுகிறோம் சொல்லிட்டு மன்னிக்கணும் இது வந்து அவங்க வட்டாட்சியர் வந்து கடிதம் கொடுத்துருக்குறாங்க வணக்கம் மேலே குறிப்பிட்டுள்ள முகவரியில் எனது தாயுடன் வசித்து வருகிறோம் எழுதியிருப்பது யாருன்னா எஸ் மதன் பீமாநகர் வெள்ளமடம் திருப்பதி சாரம் போஸ்ட் கன்னியாகுமரி டாக்டர் கலைஞரின் ஆட்சியில் ஆதி திராவிட நலத்துறையின் மூலமாக எனது தாயின் பெயரில் இலவச வீட்டுமனை பட்டா மூன்று சில நிலம
இது திருப்பி சொல்கிறேன் இந்த ஒரு ராஜ் டிவியில் வந்து புகார் பெட்டி நிகழ்ச்சி மூளை முடுக்கெல்லாம் போய் சேர்ந்துருக்கு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு இது வந்து உண்மையில் வரவேற்கக்கூடிய விஷயம் அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சட்ட ஆலோசகர்கள் நம்ம இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து இது வந்து ஒரு கூட்டு முயற்சி இது கண்டிப்பாக அரசு கூப்பிட்டு பாராட்ட வேண்டிய ஒரு நிகழ்ச்சி ஏன் அப்படின்னா இது அரசு சார்பாக பண்ண வேண்டிய நிகழ்ச்சி பட் அரசுக்கு துணை நின்று நம்ம செய்கிறோம் நிச்சயமா அதனால் இது வந்து இது எத்தனையோ பேருக்கு தைரியத்தை கொடுத்துருக்குது எத்தனையோ பேருக்கு நம்பிக்கை கொடுத்துருக்கு எத்தனையோ பேருக்கு பிரச்சனைகள் முடிச்சு கொடுத்துருக்கு அந்த வகையில் வந்து இப்போ இவர் வந்து இங்கே புகார் பட்டியில் கொடுத்துட்டாங்க அந்த அதிகாரியோட தொடர்பு கேட்டு நம்ம வந்து நம்ம தனியாக ஒரு பக்கம் தொடர்பு கொண்டு பேசுவோம் சரி ஏன்னா நான் திருப்பி ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் என்னன்னா ஒரு பத்து காலர் வருதுன்னா நான் ரெண்டு காலர் மூணு காலர் என்ன என்ன பேச முடியுது ஏன்னா அதை முடியுது அடுத்து ஃபாலோ பண்ணால் நான் வாரத்தில் ரெண்டு நாள் நம்ம இந்த நிகழ்ச்சி வரதுனால அடுத்த அடுத்து பதினஞ்சு காலர் இருபது காலர் நம்ம தொடர்ந்து இதை பேச முடியாமல் நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியாமல் போயிடுது அதனால் யாரும் வருத்தப்படுவோம் ஒரு வேலை நான் உங்களுடைய ஒன்று ரெண்டு பேர் விட்டு போச்சுன்னா நீங்கள் திருப்பி எனக்கு வந்து ரிமைண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை அப்படின்ற போது ரிமைண்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் வந்து பேசுவேன் ஸோ அதனால் அந்த ஒரு விஷயங்கள் தான் நம்ம பண்ண முடியும் ஒன்று ரெண்டாவது சில சமயம் முடிஞ்சதுன்னா நான் பிளான் பண்ணிக்கிறேன் ரூட்டு மதுரை திருச்சி கோயம்புத்தூர் அப்படின்னு போட்டால் நான் ஒரு ரூட்டை பிளான் பண்ணி நான் முடிஞ்சால் அந்த ரூட்டை விசிட் பண்ணிட்டே வந்துடுறேன் இந்த வகையில் இவர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி லெட்டர்லாம் போட்டிருக்கேன்றாரு அது வந்து அது அதிகாரிகள் போட்டார் வட்டாட்சியர் போட்டிருக்காரு எல்லாம் போட்டிருக்காரு சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கும் ஏன்னா இப்போ அடுத்து எப்படி கண்டிப்பாக தேர்தல் வருது நான் ஒரு வைக்கக்கூடிய ஒரு கோரிக்கை என்னென்ன ஆளுங்கட்சிக்கு எல்லா பகுதியிலையுமே வந்து ஒரு கேம்ப் எப்படி வந்து அந்த வரி வசூலுக்கு போடுறாங்களோ வரி வசூல்ன்றது கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு வருவாய் நிச்சயம் அதை போட்டு நீங்கள் வந்து கேம்ப் போட்டு எடுத்துக்கிறீங்க நான் என்ன கேட்குறேன்னா ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகள் பட்டா சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் மட்டும் தாசில்தார் ஆர்டிஓ இவங்களை கூப்பிட்டு மாதத்தில் ஒரு நாள் உங்கள் கேம்ப் வச்சிங்கன்னா மாதம் மாதம் ஒரு கேம்ப் பன்னெண்டு மாதம் பன்னெண்டு கேம்ப் அறுபது கேம்ப் உங்கள் ஆட்சியில் அஞ்சு வருஷத்தில் ஒரு அறுபது கேம்ப் வந்து ஒரு நாள் ஒரே ஒரு நாள் ஒதுக்க முடியாதா அப்படின்னு கேள்வி நம்ம அதை குறித்து நம்ம தொடர்ந்து பேசணும் ஒரு அழைப்பாளர் வணக்கம் ராஜ்நீஸ் புகார் பட்டி உங்கள் பெயர் என்ன மாவட்டம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் சந்திரசேகரன் சார் வணக்கம் சந்திரசேகரன் உங்களுடைய புகார் விவரம் என்ன சார் ரெண்டாவது மாதம் பிப்ரவரி இருபத்தி மூணாம் தேதி எழுதி கொடுத்தது சார் இந்த பார்வையற்ற நூறு சதவீதம் சார் சரிங்க அது போய் கேட்டோம்னா கலெக்டர் கேட்டா பெண்டிங்ல இருக்குது பெண்டிங்ல இருக்குது போங்க வரும் போங்க வரும் சார் இருங்க நம்மளுடைய பொதுமக்கள் உரிமை விழிப்புணர்வு இயக்கத்தினுடைய சட்ட ஆலோசனை ஐயா எந்த மாவட்டம் ஐயா நீங்க திண்டுக்கல் மாவட்டம் சார் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் கலெக்டர் போய் கேட்டீங்களா டேரக்டாவே ஆமாம் சார் யார் பார்வை வந்து நூறு சதவீதம் பார்வை யாருக்கு இல்ல சார் நான் திண்டுக்கல் மாவட்டம் சார் இல்ல யா நூறு சதவீதம் பார்வை போச்சு நீங்களா யாருக்கு போச்சுன்னு கேட்டேன் எனக்கு தான் சார் எனக்கு உங்களுக்கு என்ன வயசு ஆகுது எனக்கு ஐம்பத்தி மூணு வயசு ஆகுது சார் ஐம்பத்தி மூணு வயசு ஆகுது ஆமாம் சார் சரி இப்போ நீங்க வந்து ஒரு திருப்பி நீங்க எங்கேயும் அலைய வேண்டாம் சரிங்க சார் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பக்கத்தில் வச்சு ஒரு கடிதம் மட்டும் எழுதுங்க என்ன எழுது எழுதுங்கன்னா மாவட்ட ஆட்சியாளர்களுக்கு பிப்ரவரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் போட்டேன் மனு பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் ஒன்பது மாதம் முடிஞ்சு போச்சு ஒரு குழந்தை கூட பிறக்கிறதுக்கு பத்து மாசம் தான் எடுக்கும் இது அப்படியே எழுதுங்கன்றான் இது ஒரு குழந்தை பிறகு கூட பத்து மாசம் தான் ஆகும் ஒரு பார்வை ஏற்றவன் நூறு சேதம் பார்வை ஏற்றவன் உங்கள்கிட்ட உதவி கேட்டு மனு கொடுத்தா அந்த மனு ஏன் யாரும் கண்டுகொள்ளவில்லை நீங்கள் யாருக்கான அதிகாரி எப்படியே தயவு செய்து எழுதுங்க நீங்கள் யாருக்கான அது மாவட்ட ஆட்சியர்னு எழுதுங்க மக்களுக்கான மாவட்ட ஆட்சியரா அப்படின்னு மட்டும் எழுதுங்க எழுதி அதை என்ன பண்ணுங்க அதே மாவட்ட ஆட்சியர் போட்டு கீழே காப்பி டூ போட்டு தலைமை செயலாளருக்கு எழுதுங்க அந்த தலைமை செயலிட்ட அப்புறம் முதல்வரின் முகவரி திட்டம்னு போடுங்க ஏன்னா முதல்வரி இப்போ ஒரு விஷயம் நல்லா ஸ்பெஷல் ஆஃபீஸ்னு ஒருத்தர் போட்டு முதல்வரின் முகவரி திட்டம்னே ஒன்று போட்டு அதுக்கு தனியாக ஐஏஎஸ் அப்பாயின்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு போட்டோம் இந்த மூணு எழுதி எழுதிட்டு ஒரு காப்பி எழுதினதுக்கப்புறம் நான் வந்து உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் நான் என் வாட்ஸ்அப் நம்பர் அப்புறம் அனுப்புகிறேன் நான் இவங்க நம்பர் வாங்கிட்டு எனக்கு அந்த கடிதத்தை எனக்கு வாட்ஸ்அப்லேயே அனுப்புங்க சரிங்களா அதை வந்து என்னன்றதை கேட்போம் நான் திருப்பி சொல்கிற மக்கள்கிட்ட நம்ம உரிமையில் பேசக்கூடாது தவறாக பேசக்கூடாது அசிங்கமாக பேசக்கூடாது ஆனால் தைரியமாக தட்டி கேளுங்க பதிவு பண்ணுங்க ஏன்னா எல்லாரும் உங்களை வேலை மாவட்ட ஆட்சி என்பது உங்களுடைய முதல் வேலைக்காரர் அந்த வேலைக்காரர் உங்கள் வேலையை செய்யவில்லை என்றால் கேளுங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு மாதம்னா ஒத்துக்கலாம் ஏன்னா ஒரு மாவட்ட ஆட்சியர்ன்றது ஒரு மாதம் வந்து அவருக்கு ஆயிரம் வேலை இருக்கும்
சார் இந்த கேம்ப் வரி வசூல் பண்ணுற மாதிரி இந்த பட்டா கேம்ப் அதை மட்டும் போட்டால் இது சாத்தியம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா ஏன்னா நான் ஒன்றும் கேட்கணும் சார் இல்லை வாரந்தோறும் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் குறைதிருக்கும் நாள் நடக்குது அது அது நாம் கே வசதி சார் நடக்குது ம் நான் ஒன்று கேட்குறேன் இப்போ இவர் என்ன சொன்னார் ம் ஒன்பது மாதம் ஒரு கலெக்டர்கிட்ட மனு கொடுத்து உட்காந்துருக்கு ம் கலெக்டர் இறங்கி போய் வேலை செய்ய போகிறாரு இல்லை ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து நான் என்ன சொல்கிறேன் சிம்பிள் இன்றைக்கி மண்டே மீட்டிங் நடக்குது என்னோடய ஒரு கேள்வி அந்த மண்டே மீட்டிங் வரக்கூடிய மனுக்கள் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணப்படுதா அப்படின்னு ஏன் கலெக்டர் வந்து ஒரு சோதனை சோதனை மீட்டிங் வைக்கல இல்லை இப்போ பொதுமக்கள் தரப்பில் நம்ம ஒரு தடவை கொடுத்துட்டோம் கொடுத்துட்டா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அந்த நினைவு என்பது அவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் இருக்கு மரதையாக இருக்குது நான் என்ன கேட்குறேன் நினைவு ஊட்டல் ஏன் உங்களுக்கு பண்ணணும்னு கேட்குறேன் ஒரு மனு வந்து கொடுக்குறாங்க நீங்கள் அங்கேயே டேரக்ட் பண்ணி டிஆர்ஓ கொடுக்குறீங்க ஆர்டிஓ பண்ணி தாசில்தார் போகுது நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பண்ணோம் இன்றைக்கி ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒரு தட்டச்சி பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க இன்றைக்கி மண்டே மீட்டிங்கில் எத்தனை எத்தனை மக்கள் வந்தாங்க எத்தனை மனுக்கள் வந்தது யாருக்கு அமிச்சிங்க அதை அமிச்சுட்டு நீங்கள் கலெக்டர் போய் ஃபாலோ பண்ண வேணாம் தாசில்தார் அமிச்சிருக்காங்களா தாசில்தார் வந்து ரிவர்ட் பண்ணணும் இந்த டேட்டில் ரிவர்ட் பண்ணலாம் ஒரு ரிவ்யூ மீட்டிங் வைங்க எல்லா ரிவ்யூ மீட்டிங் பேருக்கு வைக்கிறீங்க பொலிட்டிக்கல் ஆளுங்களுக்கு மட்டும் ரிவ்யூ மீட்டிங்னா பக் மக்களுக்கு ஏன் வைக்க மாட்டீங்க மழை வருதுன்னு வைக்கிறீங்க அப்போ மக்கள் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ஏன் எப்போவுமே மக்கள் வரி பண்ணுறது வாங்கிட்டு யாருமே ஃபாலோ பண்ணல ஒரு சிஸ்டம் ப்ராப்பராக இல்லை எதுக்கு பெரிய லெவலில் படிக்கணும் அப்படினா சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணுறது தான் பெரிய லெவலில் படிக்கும் எனக்கு தெரியாது லைமன் ஒரு ஐஏஎஸ் படிக்கிறீங்க உங்களுக்கு தெரியலனா அப்படி என்ன அர்த்தம் கண்டிப்பாக அதான் அந்த அந்த நினைவூட்டல் என்பது இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் ஐஏஎஸ் எவ்வளோ பெரிய படிப்பு இது நாங்கள் உட்காந்து சொல்லி கொடுக்கணுமா இங்கே இல்லை அப்புறம் கண்டிப்பாக சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணல ஒரே ஒரு திருப்பி திருப்பி சென்னை காலேஜ்கிட்ட நான் ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு நாமனு கொடுத்து சிட்டிசன் சார்ட்ரு போடுங்கம்மான்றேன் பொதுமக்கள் மக்கள் போனான்னா என்ன வேலை நடக்கணும் என்ன ப்ரொசீஜரு என்ன டைமு என்ன ரேட்டு அந்த ஃபீஸு எவ்வளோ ஃபீஸு இதை வந்து சிட்டிசன் நெட்டில் இருக்குது அதை எடுத்து அதை அப்டேட் பண்ணி ஒரு பேனர் எடுத்து பிரிண்ட் அவுட் ஓட்டுறதுக்கு என்ன கஷ்டம் ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு நான் சென்னை கலெக்டர்னு மனு கொடுத்து இன்னைக்கு வரையும் பண்ணலன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அவங்களுக்கு செய்ய விருப்பம் இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போ செய்ய விருப்பம்னா அப்புறம் எப்படி மக்கள் நல்ல மக்கள் நலன் சார்ந்து எப்படி பண்ண முடியும் எப்படி நீங்கள் அதிகாரி மக்கள் நலன் சார்ந்த அதிகாரின்னு சொல்லிப்பீங்க இல்லை நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி நான் நேராக வந்து மனு கொடுக்குறேன் சரி தபால் அனுப்பியிருக்கேன் இன்னைக்கு வரையும் அந்த ஒரு சிட்டிசன் சார்ட்ரு ஒற்று அந்த காசை கூட நான் தரேன் நாங்கள் கலெக்ஷன் மக்கள்கிட்ட கலெக்ஷன் பண்ணி தரோம் ஒரு ஜோன் வாசர் இப்போ வந்து மெட்ரோ வாட்டரில் நான் ஜோனில் ஒன்று சொல்லுவேன் அதை ஒட்டியிருக்காங்க ஆர்டிஓவில் ஒட்டியிருக்காங்க எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் ஒட்ட மெயினாக வருவாய் தொழில் ஒட்ட வேண்டிய அங்கே தான் நிறைய பிரச்சனை அங்கே தான் அந்த டிசம்பர் வரும்போது சர்வதேச லஞ்ச ஒழிப்பு தினம் இப்போ எழுதி என்ன ஒரு மாதத்தில் பேப்பரில் எத்தனை பேர் மாட்டுறாங்க மட்டும் பாருங்கள் இன்றைக்கி லஞ்ச ஒழிப்பு துறையே கையில் கொடுத்தா வாங்கலாம்னு ஜிபே வாங்க ஏன் அந்த அதிகார ஜிபே நம்பரையோ அந்த அதிகார டெய்லி தொடர்பு கொடுக்கக்கூடிய ஜிபே நம்பரையும் ஏன் செக் பண்ண மாட்டேறீங்க ஜிபே சார் சாலிட் எவிடன்ஸ் ஏன் இப்போ நீ எடுத்து நூறு பேர் உள்ளே போடலாமே விஜிலன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் டார்கெட் உண்டு ஆனால் டார்கெட் எப்படி இருக்கணும்னா மக்கள்கிட்ட வந்து நீ நீ வா நீ ரவீந்திர பொறியா ஆர்டிஓவில் பொறியா லஞ்சம் இருக்கா நீ புகார் கொடு நான் தைரியம் தரேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லட்சம் மக்களை நீ இனிஷியேட் பண்ண முடியாது விஜிலன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்னால அந்த ஒரு லட்சம் பேர் ஒரு லட்சம் பேர் பிடிச்சி கொடுக்க ஆரம்பிச்சு பத்தாயிரம் பேர் ஜெயில் போனானா அப்போ லஞ்ச பேங்க வந்து அடுமா ஆடாதா இல்லை இப்போ அதிகாரிகள் கேட்குற அதிகாரிகள் இருக்கிறாங்க தன்னோட வேலை முடியணுன்றதுக்காக கொடுக்குற மக்கள் இருக்காங்க சார் நான் திருப்பி சொல்கிறேன் இப்போ நான் ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை சரியாகணும் நீங்கள் சரி பண்ணி கொடுக்குற நான் ஏன் சார் பைத்தியமாசம் என் கைகாசு கொடுக்குது நீ டிமாண்ட் வேண்ட் த டிமாண்ட் ரைசஸ் இட் இஸ் தேர் ஒன் பர்சன்ட் ஆர் டூ பர்சன்ட் ஹூ ஆர் ஃப்ராட் லேண்ட் ஆர் டாப் லெவல் பீப்புள் டு கெட் தர் ஒர்க் டன் அவங்க அதை கொடுக்குறாங்க அவங்க வேலை அவனுடைய கொடுத்தாங்கன்னா நான் திருப்பி கேட்குறேன் ஒழுக்க சீலர்கள் தானே நீங்கள் நான் லஞ்சம் வாங்க மாட்டேன்னு சொல்கிறீங்களே லஞ்சம் கொடுக்கணும் ஏன் இதுவரைக்கும் ஒருத்தவங்க கூட பிடிச்சி கொடுத்தது சரித்திரம் இல்லை ஏன் இல்லை யோகிய சிகாமணிகள் தானே லஞ்சம் கொடுக்கும் போது மாட்டிக்கிறீங்கல்ல சமீபத்தில் சாரி வேணும் லஞ்சம் கொடுக்கலாம் சார் பிடிச்சி கொடுங்க உன் கூட கரணும் உன் உதைப்பான் ஒழுங்காக வாங்க வாங்கின போது விட்டு உன்னால் இப்போ எனக்கும் தரமாட்டாங்கன்னு லஞ்சம் ஒழிஞ்சு போய்ன்ற பயம் ஏன் லஞ்சம் விடுங்க ஏன் பிடிச்சி கொடுக்க மாட்டேங்க நம்ம தொடர்ந்து பேசுகிறோம் இது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக பேசுகிறோம் வணக்கம் இது ராஜ்நீஸ் புகார் பற்றி யார் எங்கே அழைக்கிறீங்க பேசலாம் சார் வணக்கம் இது கடலூர் மாவட்டத்திலேருந
அது நொம்புல போய் ஒவ்வொரு தண்ணியே ரெண்டு பேரும் ஆத்துல கோமை ஆத்துல தொடக்காம அப்படியே சேலம் மாவட்டத்துக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கறது ஒரு அந்த கோரிக்கை நீங்க சொல்றது வந்து ஒரு கோரிக்கை ஒரு சஜஷன் அது அரசு சேலம் மாவட்டம் கரிக்கோவில் அணை ஒன்னு இருக்கு அந்த அணைக்கு வந்து இதுக்கு தண்ணி ஒரு ஐம்பது கண்ணடி தண்ணி வருது நான் என்ன சொல்றேன் இது வந்து நீங்க ஒரு சஜஷன் என்னுடைய கோரிக்கை மட்டும் இல்லாம இது என்னுடைய ஒரு ஒரு ஐடியா இது இத பண்ணா இந்த மாதிரி விஷயம் நடக்கும்ன்றது ஏன் நீ கலெக்டர் தெரியப்படுத்த கூட எழுத்து மூலமா ஹலோ இத நீங்க நேரா வந்து எழுத்து மூலமா முதல்ல தெரிவீங்க ஏன்னா அந்த இடத்தோட போட்டோ எடுங்க அத ஒரு வீடியோ எடுங்க என்னங்க சரி நான் சொல்லிடுறேன் பென் டிரைவ்ல போடுங்க அத ஒரு வீடியோ எடுத்து போட்டோ எடுத்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்குது சார் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து லைனில் வரல நான் சொல்லிட்டேன் அப்புறம் முடிச்சுக்கிறேன் என்னென்னு இந்த மாதிரி இருந்தால் இது நல்லது இந்த மக்கள் நல்லது என்பதை உங்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் மூலமாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் லெட்டர் போடுங்க அதே காப்பியை சிஎம் செல்லுக்கும் போடுங்க அதே காப்பியை வந்து தலைமைச் செயலாளருக்கும் போடுங்க இதை அனுப்புனீங்கன்னா அவங்க அதையும் ஆள் படுத்து பரிசீலிப்பாங்க இதை வந்து இதை மனு தொடர்ந்து கொடுத்துட்டுருக்கேன் சார் இதுக்கு மனு பதிலு கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு நீ என்ன கொடுத்தாங்க அது வந்து அந்த வந்து கேஸ் போட்டிருக்காங்க அது வந்து அதனால கொஞ்ச நாள் நீடிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ கேஸ் போட்டிருக்காங்கன்னா யார் போட்டிருக்காங்க என்ன போட்டிருக்காங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்ககிட்ட விஷயம் நீங்கள் என்னன்னா சமுதாயத்துக்கு நல்ல விஷயம் பண்ண போறீங்கன்னா அதை ப்ராப்பராக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவது வெறும் எழுத்து மூலமாக கொடுக்குறத விட இதனால இந்த பையன் வரும் எப்பவுமே பிரச்சனைகள் சொல்லிடலாம் அதுக்கு முடிவுலையும் சொல்லணும் அப்போ என்னன்னா இதனால இந்த பையன் வருது இதனால இந்த கல்லூரி மலையிலேருந்து வர வரக்கூடிய விஷயங்களை வந்து நம்ம இதை எடுத்து போனோம்னா இந்த இடத்துல சேலத்துலேருந்து இந்த மாதிரி கொண்டு போகிறோம்னா இதை வந்து இந்த மக்கள் இதை பயன்படுவாங்க அப்படின்றத எதிர்த்தரப்புக்கு தெரிவிக்கிறேன் இப்போ கோர்ட்டு நிலுவை இலக்கிறதுனால நம்ம தலையிடக்கூடாது கோர்ட்டில் என்ன பண்ணுங்க நீங்க அடிஷனல் பிடிஷனா போட்டு இந்த மாதிரி இது விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு கோர்ட்டுக்கு நீங்க தெரிவிங்க அப்ப கோர்ட் என்ன போய் எடுத்து பாக்கும் இவர் சொல்ற பாயிண்ட் கரெக்டா தான் இருக்கு அப்ப ஏன் அப்படி பண்ண கூடாது அவங்க எழுந்து அப்படியே கேள்வி கேட்பாங்க அதுக்கு ஒரு டைம் கொடுப்பாங்க பதில் சொல்லுங்கட்டு அப்ப பதில் சொல்ல முடியும் முடியாதுன்றத அவங்க நீதிபதி பாத்துப்பாங்க அதான் சார் இது கலெக்டர் வந்து பொதுப்பணித்துறை மூணு மாவட்டத்தினுடைய பொதுத்துறை பேசுங்கன்னு சொல்லிருக்காரு அவங்க ஆனா பொதுப்பணித்துறை வந்து யாரும் பேச மாட்டாங்க நீங்க இன்ட்ரீம் பிடிஷன் போடுங்க நடுவில் நீங்க போடுங்க நடுவில் இடைச்சர்கள் பிடிச்சு போடுங்க இந்த மாதிரி இருக்குதுங்க என்ன சேர்த்துக்கங்க இந்த விஷயம் இருக்குன்னு சொல்லி போடுங்க தப்பு இல்லையா சரி சார் நான் இந்த என்ன அனுப்புற காப்பியை உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பி வைக்கிறேன் சார் பாருங்க நான் பாக்குறேன் யா நீங்க நீதிமன்றத்தை நீங்க சைடுல நாடுங்கன்றேன் அவங்க நீதிமன்றத்துக்கு போயிட்டா நீங்க சொல்லுங்க நீதிமன்றத்தினுடைய காதுகளுக்கு இது எட்டணும் அப்படி எட்டினாதான் அவங்களுக்கு ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் நீதிபதிகளுக்கும் சரி சார் நன்றி 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 தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பாருங்க அழைத்தமுக்கு மிக்க நன்றி நேர்களே உங்களுடைய பகுதி சார்ந்த புகார்களையும் உங்களுடைய தனிப்பட்ட புகார்களையும் எங்களுக்கு தபால் மூலமாகவும் நீங்கள் தெரியப்படுத்தலாம் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய முகவரி ராஜ் நியூஸ் புகார் பெட்டி நம்பர் முப்பத்தி இரண்டு தேனாம்பேட்டை சென்னை ஆறு லட்சத்தி பதினெட்டு மீண்டும் சொல்கிறோம் ராஜ்நியூஸ் புகார் பெட்டி நம்பர் முப்பத்தி இரண்டு போயஸ் இரண்டாவது தெரு தேனாம்பேட்டை சென்னை ஆறு லட்சத்தி பதினெட்டு முடிந்தவரை நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் தபாலில் அனுப்புனீங்க அப்படின்னா நலமாக இருக்கும் அது மாதிரி நிறைய ஃபைல் காப்பீஸில் எங்களுக்கு வச்சு அனுப்ப வேண்டாம் உங்களுடைய புகாரினுடைய சாராம்சம் சுருக்கமாக ஒரு ஒரு பேப்பரில் நீங்கள் எழுதி அனுப்புனாலே போதும் ஒரு சில பேர் நிறைய புக்லெட் மாதிரி நீங்கள் அனுப்புறீங்க அவ்வளோ தூரம் வேண்டாம் அது உங்களுக்கு வந்து அந்த வெயிட் செலவும் செலவும் ஜாஸ்தி அதனால் வந்து தபால் நீங்கள் மு முடிஞ்சால் நீங்கள் இன்லாம் லெட்டரில் நீங்கள் எங்கள் தேவையோ அந்த அதிகாரி அனுப்பிட்டது அவனுக்கு எஸ் எஸ் இந்த கடிதத்துக்கு நம்ம ஒரு தீர்வு சூழலையே மதன் அவருடைய கடிதத்துக்கு இந்த பட்டா கேட்டிருந்தாரு அங்கே இல்லை அதை தான் சொன்னேன் அந்த கேம்ப் போடுறதுக்கு அவன் பண்ணணும் இவர் என்ன பண்ணணும்னா அந்த சம்மந்தப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஏன்னா எப்படியும் இப்போ எலெக்ஷன் வரனால நம்ம மக்கள் நாடுனது அவங்களுக்கு நாடுனது போய் இப்போ அவங்க நம்மளை நாடி வருவாங்க இதை அவங்க பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த ஒரு வருஷத்தில் கண்டிப்பாக வந்து அரசியல் அழுத்தங்கள் இருக்கும் அப்போ செய்யணும்னு நினைப்பாங்க மக்கள்கிட்ட வருவாங்க இதை எத்தனை வருஷமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி இப்பயே நம்ம மனுவை கொடுத்தோம்னா அவங்க இன்னொரு ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்தில் கண்டிப்பாக நோக்கி வருவாங்க அப்போ அதுக்கான வேலை வந்து சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் இது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பட்டா சம்மந்தப்பட்டனால அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கூட டிஸ்ட்ரிக்ட் ரிஜிஸ்டர் யார் இருக்காங்களோ ஏன் இது பண்ணல இல்லை ஆர்டிஓட்டை கேட்கலாம் அவங்க யார் சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரி இருக்காங்க கீழே அந்த தாசில் நிற்காம ஆர்டிஓட்டை போட்டும் டிஆர் ஓட்டை போட்டும் அவங்கள்ட்ட டேட்டா போய் நிற்க வேணாம் மக்கள்கிட்ட நாங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் உங்க நேரத்தை வீணடிக்காதீர்கள் அது குறிப்பு பின்னாடி எழுதியிருக்காரு தபால் மூலமாகவும் உங்கள் ஆலோசனை அனுப்பினால் உதவியாக இருக்கும் போட்டிருக்க
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சார் உங்க பெயர் என் பேர் அலமேல் சார் அலமேலு உங்களுடைய புகார் விவரம் என்ன புகார் விவரம் வந்து நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து முதலமைச்சருக்கு மனு அளித்தேன் சார் என்ன என்ன விவகாரம் வீடு வேணும் சொல்லி எனக்கு சொந்த வீடு இல்லை சார் எனக்கு சரிங்க அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல கொடுத்தேன் எனக்கு வந்து மெசேஜ் வந்து போனுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து எழுபத்தி எட்டுல பசுமை வீடு ஒதுக்கி இருக்குமா அப்படின்ட்டு எனக்கு மெசேஜ் மட்டும் போன்ல வந்து சார் இது வரைக்கும் எனக்கு எந்த நடவடிக்கை அவங்க எடுக்கவில்லை வீடு எனக்கு வரல சார் சரி இருங்க நம்ம அழகர் சிந்தல் ஐயா அவங்ககிட்ட பேசுறோம் அந்த மெசேஜ பக்கத்துல இன்டர்நெட் சென்டர் போய் அது பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கிட்டு அந்த பிரிண்ட் அவுட்டை நீங்கள் முதலமைச்சருடைய தனிப்பிரிவுக்கு அனுப்பிச்சு இந்த மாதிரி இந்த டேட்டில் போட்டேன் எனக்கு அதை ஒதுக்கிட்டு சொல்லிட்டாங்க என்னுடைய எனக்கு ஒதுக்கிட்டு ஒதுக்கின வீட்டை இப்போ யார் ஒதுக்கிக்கிட்டு அப்படின்னு எனக்கு தெரியல அதனால் எனக்கு வந்து எனக்கு நீங்கள் எனக்கு உதவி பண்ண செஞ்சதை எனக்கு கிடைக்குமாறு உதவி செய்ய வேண்டும்னு கேட்டுருங்க அதை மட்டும் பதிவு தவிர முதலமைச்சருக்கு டேட்டா போடுங்க முதலமைச்சர் முகவரி தேர்தலுக்கு போடுங்க கலெக்டருக்கு போடுங்க தலைமை செயலர் போடுங்க நாலு பேருக்கு போடுங்க அப்போ அந்த உங்கள் உங்கள் வீட்டை யார் வந்து ஒதுக்குனாங்களா இல்லையா போய் தகவல் கொடுத்தாங்களா இல்ல ஒதுக்கிட்ட அப்புறம் அவங்க ஆட்டையை போட்டுக்கிட்டாங்களா இது எல்லாமே அதுக்கு வெளியே வந்துடும் சரி சார் யார் யார் சார் கொடுக்க சொன்னீங்க முதல்வருக்கு முதல்ல போடுங்க முதல்வரின் தனிப்பிரிவுக்கு அது கீழே நகல் அனுப்பப்படுகிறது போட்டு மாவட்ட ஆட்சியருக்கு போடுங்க ம் அப்புறம் தலைமை செயலாளருக்கு போடுங்க ம் அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு தமிழ்நாடு அந்த ஹவுசிங் போர்டு இருக்கு இல்லையா ம் அவங்க தான் உங்களுக்கு ஒதுக்கிடுவாங்கனா அவங்களுக்கு கூடிய அவங்களுக்கு போட்டு விட்டுருங்க புரியதா இல்லையா சரிங்க சார் சரிங்க சார் சரிங்க சார் நன்றிமா தொடர்ந்து நன்றி சார் நன்றி நன்றி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பாருங்க அழைத்து அமைக்கும் மிக்க நன்றி சார் இந்த லஞ்சம் டிசம்பர் ஒன்பது லஞ்சம் சர்வதேச லஞ்ச ஒழிப்பு தினம் ம் அதனால் வந்து கண்டிப்பாக நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் மக்கள் டெய்லி போராடுறீங்க கம்மல் அடகு வச்சு வயிறு எரிய நிறைய இடத்துல பார்த்துட்டேன் இப்படிலாம் சாப்பிடணுமான்னு கேட்குறேன் அதுக்குதான் ஒருத்தர் வந்து இப்போ போட்டு ஒரு ஒரு உயரது போலீஸ் ஏற்ற போட்டார் சார் இவங்களாம் தூக்கிலிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நீதிமன்றம் கேட்டிருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு நீதிமன்றம் இப்போ மதுரை நீதிமன்றம் கேட்டு என்னைக்கு நான் நேற்று நினைக்கிறேன் அது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா தொடர்ந்து வந்து இந்த இந்த பல நியூஸை போடுறேன் பாருங்க எனக்கு எனக்கு வந்து இது ஆச்சரியமாக இருக்குது சந்தோஷம் அந்த நீதி அந்த நீதிபதி வாழ்கன்னு கூட நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து உண்மையான விஷயங்கள பதிவு பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க வேகமாகவும் கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு நீதிமன்றத்தில் இப்படி அநியாயம் பண்ண ஊழல் அதிகாரிகளையும் தூக்கிட வேண்டாமான்னு கேட்குறாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் நீதிமன்றத்துக்கு நீதிபதி ஐயா யாரோ ஒருத்தர் கன்விக்ஷன் கேஸ் இந்த மாதிரி கரப்ஷன் கேஸ் பார்க்குறீங்கன்னா ஒரே ஒரு திருப்பு நான் கேட்குற திருப்பு என்னென்னா யார் ஊழல் பண்ணாலும் அவங்க ஜெயிலில் போடாதீங்க அவங்க மேலே கேஸ் போடாதீங்க எதுவுமே போடாதீங்க வழக்கு தொடர வேணாம் ஒன்றும் பண்ணாமல் ரிமாண்ட் பண்ண வேணாம் பேப்பரில் போட வேணாம் அவங்க மொத்த சுற்றியும் பறிமுதல் பண்ணிவிடுங்க அவங்க பிள்ளைங்களோட படிப்பு செல்லாதுன்னு அறிவிங்க அவங்க மனைவி நகை நட்டெல்லாம் பிடிங்கிருங்க ரோட்டில் பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒரு கடையை போட்டு அவங்க ரோட்டிலே பிளாட்ஃபார்ம் படுக்க வைங்க ஒரு வருஷம் மட்டும் பண்ணால் போதும் ஒரு வருஷம் அவனுக்கு ஒரு கலர் பண்ணி கொடுத்து கலர் லுங்கி கொடுத்து இவங்களுக்கு ஒரு சுங்குடி சேலையை கொடுத்து ரெண்டு சுங்குடி சேலையை கொடுத்து ஒரு சும்மா அவங்க பிளாட்ஃபார்ம்லேயே படுத்துக்கிட்டு பிளாட்ஃபார்ம்லேயே வியாபாரம் பண்ணிட்டோம் இதை மட்டும் பண்ணிட்டோம் ஆனால் வந்து உயர்நிலை அதிகாரி பிடிக்கும் முதல்ல இன்றைக்கி வந்து வரலாறே கிடையாது கீழே இருக்கிறவங்க நூறு ஐநூறு ஆயிரம் வாங்கி லஞ்சம் வாங்கின மாட்டிக்கிறாங்க தவிர கோழிகளும் வாங்கின லஞ்சம் வாங்கின பெரிய பெருச்சாலைகளை பிடிக்கவே இல்லை அந்த பெருச்சாலைகளை பிடிச்சி எவ்வளோ பெரிய பதவியாக இருக்கட்டும் எவ்வளோ பெரிய படித்த பதவியாக இருக்கட்டும் ரோட்டில் படுக்க வைங்க நீதிபதி அவர்களே அந்த மாதிரி ஒரு தீர்ப்பு கொடுங்க நீதிபதி காலத்துக்கு கும்பிட அப்படி கும்பிட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த லஞ்ச ரத்த உரிய ரத்த காட்டைகளை நம்ம ஒழிக்க முடியும் அப்போ மக்கள் நல்லா இருக்க முடியும் நான் தொடர்ந்து பேசும் மாட்டு தலைப்பாளர் வணக்கம் இது ராஜ்நீஷ் புகார் பட்டி யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பெயர் எந்த மாவட்டம் உங்க பெயர் சொல்லுங்க சார் மும்மூர்த்தி சார் மும்மூர்த்தி உங்க புகார் விவரம் கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க புகார் வந்து சார் நமக்கு வீடு கட்டி பதினஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு அதுக்கு பத்தா கொடுக்கறதுக்கு கீழே இருந்து கட்டி கழிக்கிறாங்க சார் மேலே நம்ம அழகர் சிந்தில் ஐயா அவங்ககிட்ட பேசுறாரு உங்களை மாதிரி பல 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 லட்ச மக்கள் பல லட்ச மக்களோட வைத்தியச்சல் வந்து தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்குது இந்த இந்த வருவாய்த்துறையை வந்து என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு தெரியல எனக்கு வருவாய்த்துறை <laughs> 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 எனவே ஆட்சி வாசலில் நான் கவன ஈர்ப்பாடம் செய்ய
நேரம் என்ன பண்ணாரு பட்டா கொடுத்து அனுப்பிச்சாரு இது வந்து மக்கள் வந்து எல்லா ஆவணமும் கொடுத்தாங்க சார் 5 வருஷம் வீட்டு வரி ரசீது கரண்ட் கரண்ட் எல்லா ஆவணமும் கொடுத்தீங்க கவனிச்சீங்களா ஆ எல்லாமே சமர்ப்பிச்சு எல்லாமே கீழ உள்ள அதிகாரிகளுக்கு கவனிச்சீங்க அரசாக <laughs> கவனையில் பார்ப்பட மாதிரி எனக்கு அனுமதி தர மாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறேன்னு சொல்லிட்டு எஸ்பிக்கு மனுவை போடுங்க அவர் கூட்டு கலெக்டர் காண்டு வரல கலெக்டர் கூட்டு கேட்பாரல என்னன்னு அதுக்கு பதில் வரட்டும் கலெக்டர் அம்மாட்டே கொடுத்துட்டேனே சார் இந்த ஐயா அப்படியே புல்லா ஐயா நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியவே மாட்டேங்குது நான் கொடுத்தது அப்படியே நிக்கிருக்கேன் ஐயா நீங்க சொன்னது ஏன் புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறீ மும்மூர்த்தி அவர்களே நீங்க நடக்கலன்றதே நான் அடுத்த கட்டமா சொல்றேன் அதை செய்யுங்க நடந்து பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட் நான் சொல்றது செய்யுங்கன்றேன் சரி சார் நன்றி <laughs> 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 வரலாம் <laughs> அவர் கிட்ட உடனே போன் பண்ணி சொல்லவும் உடனே டக்குன்னு அந்த செகண்டே எனக்கு மெசேஜ் வந்துச்சு சார் நானம்பிகை காலேஜ்ல நான் இன்டர்வியூ நான் அட்டன் பண்ணு சார் எனக்கு கிட்ட இருந்து ரெண்டு லட்சம் பணம் வாங்கிட்டு கிட்டத்தட்ட இந்த ஒரு மூணு மாசத்துல வேலை கிடைச்சிரும் நாலு மாசத்துல வேலை கிடைச்சிரும் இப்படி நவுத்திட்டே போனவங்க திடீர்னு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் நம்பர் எல்லாம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க சார் சில கேள்வி கேட்கலாமா உங்களுக்கு என்ன வேலைன்னு சொல்லி உங்களுக்கு அட்டை அனுப்பிச்சாங்களா தபால் அனுப்பிச்சாங்களா மெயில் அனுப்பிச்சாங்களா வாட்ஸ்அப் அனுப்பிச்சாங்களா வாட்ஸ்அப் பண்ண சொல்லுங்க வாட்ஸ்அப் பண்ண போது வெறும் வெறும் லெட்டரா இல்லனா வந்து கவர்மெண்ட் லெட்டர் பைல வந்த அந்த மாதிரி இதுதான் லெட்டர் எல்லாம் அது ஒன்னு இல்ல சார் அவங்க வந்து அதாவது சீக்ரெட்டா பணம் வாங்கிட்டு அவங்க கலெக்டர் ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கறாங்க நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க சார் நான் बीए படிச்சிருக்கேன் சார் நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணலாம் நீங்க ஒத்து ஒத்து வைக்கலாமா தப்புக்கு நீங்க தோண போய் இருக்கீங்க இல்ல ஒரு படிச்சவங்க வாட்ஸ்அப்ல வந்து ஒரு சேரியை போட்டாங்கனா ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு வேலை கொடுக்குதுன்னா அது அரசு முத்திரையோட தானே அது அனுப்பி இருக்கும் உங்ககிட்ட விண்ணப்பத்தை வந்து ஏற்றுக் கொள்ளப்படுது சார் நான் பண்ணினதுக்கு பெரிய தப்புங்கிறது எனக்கு அப்புறமா தான் சார் புரிஞ்சிச்சு சரி பரவாயில்லை இப்போ நான் என்ன சொல்றேனா அந்த மாதிரி வாட்ஸ்அப்ல போய் இப்ப அந்த உங்க ஃப்ரெண்ட் பரமேஸ்வரி சொல்றீங்கல அவங்க கிட்ட கேட்டீங்களா ஆ கேட்டோம் சார் கேட்டதுக்கு இது மாதிரி நான் சொல்லி தான் விட்டேன் நான் பணம் வாங்கல நீ அந்த மாதிரி பணம் வாங்கல அவர் எப்படி அறிமுகமானவர் அவங்க அவங்க அங்க அந்த பால்வாடிக்கு அடிக்கடி இவர் வந்து விசிட் வந்திருக்காரு சார் அவர் எங்க இருக்காரு அவர் அவர் அத்தியூர் சார் அத்தியூர்ல இருந்து அவர் கடைசில நாங்க கலெக்டர் ஆபீஸ்ல இல்ல அத்தியூர் என்ன மாவட்டம் அது என்ன மாவட்டம் அத்தியூர் என்ன மாவட்டம் அது உங்க மயிலாடுதுறை மாவட்டத்துல தான் சார் வரும் சரி ரைட் ஓகே இப்போ நீங்க கலெக்டரோட knowledge கொண்டு போனீங்களா அந்த இடத்துல போய் கலெக்டர் ஆபீஸ்ல பாத்தீங்களா இவர் இருக்காரா இல்லையா செக் பண்ணீங்களா இல்ல சார் கலெக்டர் கலெக்டர் ஆபீஸ் கிட்டத்தட்ட மூணு டைம் நாங்க மனு எழுதி கொண்டு போய் கலெக்டர் நேரா பார்க்க முடியாம போயிடுச்சு ஏன் நேரா பார்க்க முடியல அந்த டைம் வந்து எலெக்ஷன் டைம்ங்கறதுனால உள்ளாரிய சரி இப்போ மண்டே மீட்டிங் நடக்குமே மண்டே மீட்டிங் மக்கள் குறை மீட்டிங் அதல கொடுத்துக்கலாமே சார் அதுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்துச்சுனா நாங்க வந்து எஸ்பி ஆபீஸ் மூலமா அந்த கம்ப்ளைன்ட் எடுத்துட்டு போனோம் சார் கம்ப்ளைன்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு லோக்கல் ஸ்டேஷன்ல திருவெண்காட்டுல அந்த இதுல மூணு பேர் தொடர்புள்ள ஒரு மெயின் லேடி பேர் சுமதி சார் அவங்க வந்து திருவெண்காடு அவங்க சொல்லி தான் பரமேஸ்வரி வந்து எங்க கிட்ட சொன்னது நாங்க போய் தெரியாம பணம் கொடுத்தோம் சார் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு பேர் சார் பணம் எப்படி கொடுத்தீங்க காசா கொடுத்தீங்களா செக்கா கொடுத்தீங்களா இல்ல இது ஜிபே போன்பே மூலமா கொடுத்தீங்களா 
இல்ல ஒரே ஒரு பையன் மட்டும் தான் சார் ஜிபே பண்ணிருந்தாப்ல நீங்க நீங்க எப்படி கொடுத்தீங்க நான் நான் கையில தான் சார் கொடுத்துட்டேன் அம்மா என்னமா நீங்க BA படிச்சிருக்கேன்றீங்க வாட்ஸ்அப்ல வந்து லெட்டர் சரியா பண்ண யாருக்கும் தெரிய கூடாதுன்னு சொன்னதனால அம்மா தெரிய கூடாதா நீங்க உங்க உங்க அக்கவுண்ட்ல அவங்க அக்கவுண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க அது யாரு தெரிய போதே அப்ப தெரியல சார் அது அப்படி தெரியாததனால அந்த பணத்தை கொடுத்துட்டேன் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் நிறைய ஃப்ராட் சுத்துதுங்க உண்மையாலே அது கவர்மெண்ட் இடமா அந்த கவர்மெண்ட் உடைய வேலையா இருந்தா ஏன் சீக்கிரம் பண்றான்னு கேக்குறேன் சிம்பிளான விஷயம் ஒண்ணு உடனே சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மத்தவ தெரிஞ்ச அவங்க வந்துருவாங்க உங்களுக்கு வராதுன்னு வாங்க இப்படி ஆசை காட்டி தான் மோசம் பண்றாங்க நீங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்க ஒண்ணு ரெண்டாவது கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு வேலை எடுக்கிறாங்கன்னா இப்படி சீக்கிரம் எல்லாம் அந்த கவர்மெண்ட் வேலை செய்ய விடாது ஓபன் ஓப்பனா வந்து ஒரு வெளியீடு விடும் வெளியீடு விட்டு தான் வந்தோம் அதுக்கப்புறம் வேணா யாராவது இன்ஃபுளுஸ் பண்ணி போறது அது விஷயம் வேற இவங்க இப்ப இவங்க வந்து பணத்தை கொடுத்துட்டு ஏமாந்துட்டாங்க நம்ம புகார் பெட்டியில நம்ம மகேஷ் சார் வந்திருந்தப்ப வந்து அவங்க அப்பா தவறிட்டாரு எங்களுக்கு வந்து அந்த கருணை அடிப்படையில் வேலை வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க நந்தினின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணுக்கு நம்ம ஒரு பைசா இல்லாமல் நம்மளுடைய த நிருபர் எல்லாம் மூவ் பண்ணி வேலை வாங்கி கொடுத்தாச்சு ஆனால் இது வரைக்கும் வந்து அவங்க வந்து நம்ம புகார் பட்டி நன்றி சொல்ல நன்றி கூட சொல்லலை இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு புறம் நடக்குது அந்த மாதிரி மறுபுறமும் நடக்குது ஸோ இதை பார்க்கும்போது நமக்கு மனசு ரொம்ப இல்லை எனக்கு என்னென்னா சத்தியமாக சொல்கிறேன் ஏமாற்றம் வந்து ஏமாந்தவங்க மேலே தான் எனக்கு கோவம் வரும் ஒரு பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது பாயிண்ட் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லை எஸ்பிட்ட கொடுத்துட்டு புகார் போச்சு அப்போ அங்கே மாவட்ட ஆட்சியோட சைடில் என்ன நடவடிக்கை எடுத்தாங்க சார் அங்கேருந்து டிஎஸ்பி ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்பினாங்க சார் கே சார் சரிமா டிஎஸ்பி ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்பிட்டு திருப்பி அந்த சிறுகாடி ஸ்டேஷனுக்கு வந்துச்சு சார் சிறுகாடி ஸ்டேஷனில் போய் விசாரிக்கும் போது இந்த பரமேஸ்வரி ப்ளஸ் பிரபுங்கிறவங்க ரெண்டு பேரையும் பிடிச்சாங்க சார் பிடிச்சி உங்களை வந்து அனுப்பினாங்க ஜெயிலுக்கு அனுப்பி அவங்க அந்த பரமேஸ்வரியோட வேலையவே சஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க சார் ஏன்னா அதெல்லாம் போயிட்டு போகுது உங்க படம் வந்துச்சா இல்லையா என்ன <laughs> 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 ஒத்துட்டான் <laughs> அப்பவே அவங்க ஏன் 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 எடுத்து எங்க வச்சு படத்தை எப்ப கொடுப்பே கேக்க வேண்டியது தானே சார் அது வந்து எங்களே பேச அலோ பண்ணல சார் அவங்க ஏமா பேச என்னமா அலோ பண்ணது நம்ம அது அங்க உங்களை கேக்கும் போது ஏங்க அப்பா ஏன் கடந்து அடுத்த செகண்ட் கேக்க என்ன ஆகும் போது சார் அப்பவே நான் வந்து நாங்க நாங்க குறுக்கிட்டு பேசுறோம் சார் நீங்க சைலண்டா இருங்க நாங்க தான் பேசிட்டு இருக்கோம்ல அப்படி சொல்றாங்க அப்படி யார் சொல்றது சொல்றது யாரு அங்க போலீஸ் தான் சார் போலீஸா எஸ்ஐயா இன்ஸ்பெக்டரா இன்ஸ்பெக்டர் சார் சரி நான் என்ன சொல்றனா உங்க அந்த புகார் அந்த அந்த பை ஜெயில போன பேப்பர் கட்டிங் வந்திருக்கும் பேப்பர்ல வந்திருக்கும் ஆ வந்திருக்கு சார் அந்த பேப்பர் கட்டிங் இப்போ ஒரு விஷயத்தை எழுதுங்க ஒரு கோர்ட்ல ஆல்ரெடி போயிச்சு பட் நியூ கேஸ் போயிச்சா ஆ கோர்ட் போயிச்சு பட் انا இங்க இது வரைக்கும் கூப்பிடவே இல்ல சார் கோர்ட்ல இருந்து சரிமா அது எப்ப போச்சுன்னு தெரியல அதெல்லாம் விசாரிக்கணும் பாக்கணும் இது எப்ப நடந்தது இது 2022 ல நடந்தது இப்ப ரீசன்டா ஒரு 6 7 மாசத்துக்கு முன்னாடி தான் சார் இந்த அந்த ட்ரையலுக்கு வரோம் கண்டிப்பா வரும்போது கூப்பிடுவாங்க நீங்க அந்த டீடைல எனக்கு அனுப்புங்க நான் என்னடத முத கேட் பாப்போம் என்னடத சரியா அந்த ஸ்டேஷன் போங்க நான் என்னன்னு கேட் பாக்குறேன் சரியா ஒரு <laughs> 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 நல்லது பண்றவங்க கிட்ட கொஞ்சம் கூட கண்டு மாட்டா அவங்க பிரச்சனை முடியாம ஓடிவாங்க பிரச்சனை முடிய வரையும் பேசுவாங்க இது நான் நிறைய இடத்துல பாத்துட்டேன் ஏன் அந்த அந்த
ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு மாதமும் ஃபாலோ பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி அர அரசனையை வாங்கி வீட்டுக்கு கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வந்து வாங்கம்மா நன்றி சொல்ல வாங்கம்மானா வரல நான் இனிமேல் நிறைய நன்றிகளை நான் தவிர்த்து நான் பார்த்துருக்கேன் சார் நான் தாண்டி வந்துட்டேன் கண்டிப்பாக அடுத்த தலைப்பாளர் வணக்கம் இது ராஜ்நீஸ் புகார் பற்றி யார் எங்கே அந்த பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க எந்த மாவட்டம் சார் சென்னையில இருந்து பேசுறோம் சார் என் பேர் வாணி சார் வாணி உங்களுடைய புகார் விவரம் என்ன வாணி ஆல்ரெடி பேசிட்டு இருக்கோம் ஆ சார் எங்க அப்பா வந்து கோவிலில் வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தார் சார் அதாவது டிக்கெட் விற்பனையாளரா வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தாரு எங்க அரண்மனை துறைக்கு சொந்தமான கோயிலுங்களா ஆமா சார் ஆமா சரி சொல்லுங்க அவர் வந்து 20 செகண்ட் அதாவது 2022ல இறந்து போனார் சார் சரிங்க அக்டோபர் ம் அவர் இறந்து ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு அவர் வாங்கிட்டு இருந்த பென்ஷனை இப்ப எங்க அம்மாக்கு மாத்தறதுக்காக நாங்க கேட்டிருந்தோம் சார் ரெண்டு வருஷமா எங்க அலைக்கழிச்சிட்டு இருக்காங்க சார் யார் அலைக்கழிக்கிறது அதாவது இந்த கோவில்ல இருக்கவங்க சார் தக்கார்னு இருக்கறாங்க இல்ல என்ன சொல்றாங்க போய் கேளு என்ன சொல்றாங்க கோவில்ல சார் அந்த பென்ஷன் போடுறோம் போடுறோம் போடுறோம்னு சொல்றாங்களே தவிர எந்த கோவில் மா சார் சார் இங்க வந்து தேனாம்பேட்ல வந்து பாலசுப்ரமணிய சுவாமி கோவில்னு ஒன்னு இருக்கு சார் சரிமா எல்லாம் சொல்லலையா ஆ ஆமா சார் கூடுதல் <laughs> அதிகமா <laughs> 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 அவரை பார்க்க வந்திருக்கோம் இவங்க என்ன விஷயமா கேட்டு எந்த அதிகாரி மேலே அவங்ககிட்ட போய் தகவல் கொடுக்குது இது வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு இது வந்து ஒரு பெரிய வன்மையாக வந்து கண்டிக்க வேண்டிய விஷயம் ஆனால் வந்து என்னென்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க மனு கொடுக்கணும்னு சொல்லுங்கள் எது விஷயமா நான் நேரம் அவரை பார்த்தா கொடுக்கணும்னு சொல்லுங்கள் தர மாட்டேன் நான் அலோவ் பண்ண மாட்டேன் சொன்னால் வீட்டுக்கு வந்து அந்த லெட்டரில் குறிப்புன்னு போட்டு தங்களை கண்டு நேராக மனு கொடுக்க வந்தேன் இந்த ஓஏ இல்லை அந்த அவர் பிஏ அவர் யாரும் அவர் பேர் கேட்டுங்க அவர் பேர் இந்த மாதிரி தடுத்தார் அவர்கிட்ட சொல்லாமல் சென்றால் தட அனுமதிக்க மாட்டேன் என்று சொன்னார் அப்படின்ட்டு எழுதி அதையும் எழுதி பதிவு தபாலில் அவருக்கு அனுப்புங்க பதிவு தபால் என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து அக்னாலஜ்மெண்ட் கார்டு இருக்கும் ரிஜிஸ்டர் போஸ்ட் வித் அக்னாலஜ்மெண்ட் ஆர்பி ஏடின்னு சொல்லுவாங்க போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போனீங்கன்னா அது முப்பது பதிவு தபால் அவருக்கு அனுப்பிட்டு ஒரு பத்து நாள் வெயிட் பண்ணி வேலை செய்யல பத்து ஒர்க்கிங் டேஸ் முடியலன்னா நீங்க என்ன தொடர்பு கொடுங்க நானும் வந்து எச்ஆர்சி கவனத்துக்கு கொண்டு போறேன் எவ்வளவு எவ்வளவு பென்ஷன் வாங்கிட்டு இருந்தாரு உங்க அப்பா தங்களுக்கு <laughs> <laughs> எட்டாந்தேதிக்கு <laughs> 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 நன்றிமா <laughs> 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 அப்புறம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் பேனர் கலாச்சாரம் திருப்பி தமிழ்நாட்டில் தலைத்து ஆரம்பிச்சிருக்கு சமீபத்தில் ஒரு 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 வாரத்துக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட இந்த பேனர்னால வந்து ஒரு ஏழு எட்டு உயிரிழப்புகள் தமிழகத்தில் நடந்திருக்கு நான் சப் இன்ஸ்பெக்டர் வேறு அதில் உயிர் பாவம் அவர் வந்து ஒரு போயிருக்காரு அந்த பேனர் கழிட்டும் போது அந்த மின் கம்பத்தில் பட்டு அவர் உயிரிழந்திருக்காரு இப்போ அந்த குடும்பம் தீபாவளி வந்து நம்மளாம் கொண்டாடுறோம் நான் என்ன கேட்குறேன் எத்தனை தடவை பல முறை நான் சொல்ல பல முறை இதுக்கு முன்னாடி டிவிலேயே சொல்லிக்கேன் ஒரு ஒரு கட்சி தலைவர்களும் நீங்கள் வந்து ஒரு நாள் தயவு உங்கள் 
யாரெல்லாம் பேனர் வச்சுன்னா கூப்பிட்டு ரெண்டு வெயிங்கன்னு சொல்கிறாங்க திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் ஆந்திராவில் கூட நேற்று நான்கு பேர் பேனர்னால உயிர் இழந்திருக்காங்க ஆமாம் சார் நான் சொல்கிறேன் இவங்க வந்து இந்த பிரபலப்படுத்த ஒரு மண்ணும் ம மக்கள் செய்ய மாட்டாங்க ஆனால் தம்பட்ட மண்ணை அடிச்சு பண்ணாங்க எல்லா கட்சிகளையும் சொல்கிறாங்க எல்லா கட்சி எல்லா அமைப்பு எல்லா சங்கத்துலேயும் சொல்கிறேன் பேனர் நாங்கள்லாம் சத்தியமாக சொல்கிறேன் நான் நாலஞ்சு வருஷமாக ஆச்சு சார் அந்த விஷயம் சொன்னேன் என் சார்பாக நான் பேனர் இருக்கிறதே நான் நிறுத்திட்டோம் தேவையில்லை அப்படி நான் சொல்கிறேன் ஒன்றுமே செய்ய வேண்டியது இந்த சுய தம்பட்டம் இந்த பர்த்டேக்கு போஸ்ட் அடிக்கிறவன் இந்த பர்த்டேக்கு பேனர் வச்சுக்கிறவன் இந்த வீடு வாசல் வந்து பண்ணா பண்றதுக்கு திருமண நாள் திருமண நாள் அதுவும் நூறு அடி ராட்சஸ் பேனரு இவங்க இந்த விளம்பர பைத்தியங்கள தயவு செய்து உங்க கட்சி வந்து அடிப்படை உறுப்பினர் நீக்குங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்க அமைப்பா தான் அமைப்பு இருக்கு ராமநாதபுரத்துல சித்து பண்ணாரு பாவம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் அந்த குடும்பம் போயிட்டு வாங்க எவ்வளவு நீ சம்பாதிக்கிறதுக்கும் நீ சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கும் நீ கட்டிங் போடுறதுக்கும் நீ விளம்பர பிரியாக்கும் ஒரு உயிர் போகணுமா இப்ப அந்த எஸ்ஐ போச்சா உயிர் போச்சா இந்த ஏற்கனவே ஒரு பொண்ணு இங்க செத்து போச்சு இங்க நம்ம ஓயமால போக செத்து போச்சு அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்டேன் ஒரு ஒரு கட்சி தலைவர்கிட்டையும் கேட்குறேன் தயவு செய்து சொல்கிறேன் அனைத்து கட்சி தலைவர் சொல்கிறேன் புதுசாக வந்தவங்கலேருந்து நேற்று வந்ததுலேருந்து கடைசி வந்தவங்களையும் சொல்கிறேன் அவ்வளோ பேனர் வச்சாங்க நேற்று வந்த கட்சியில் கூட அவ்வளோ பேனர் வச்சாங்க காலை தொட்டு கும்புறோம் இன்னொரு உயிரை சம் எடுத்துகிட்டு உங்கள் விளம்பரம் தேடாதீங்க அதை மீறி வச்சாங்கன்னா கூப்பிட்டு பட்டு பட்டு பட்டுன்னு ரெண்டு வெயிங்கன்ற சார் அப்போ தான் கொஞ்சமா திருந்து வாங்க பேனர் பற்றி நம்ம திறந்து பேசலாம் அடுத்த தலைப்பில் வணக்கம் ராஜேஷ் புகார் பற்றி யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க பேசலாம் சார் நான் விழுப்புரத்துலேருந்து விக்கிரவண்டி மாவட்டத்திலேருந்து பேசுகிறேன் சார் உங்கள் பெயர்மா என்ன <laughs> பண்ண <laughs> 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 ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு வாடகை தாயா இருந்து அந்த பணத்துல வந்து கம்பி மணல் சிமெண்ட் இது எல்லாமே வாங்கி போட்டு அப்பா சாதத்துக்குள்ள வீடு கட்டி இல்லான்னு ரொம்ப ஆசை இருந்தேன் அதுக்கப்புறமா வீடு கவர்மெண்ட் வீடு வந்துடுச்சு எல்லாமே என்னோட பொருள் சிமெண்ட் மண்ணு ஜல்லி கம்பி எல்லாமே என்னோட சொல்லு கவர்மெண்ட் வந்தாங்க இந்த மாதிரி வீடு வந்துருக்கு அலர்ட் ஆயிருக்குன்னு சொன்னாங்க கவுன்சிலர் சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் சார் மேஸ்திரி அவங்கள கூட்டிட்டு வந்தாங்க கவுன்சிலரு அவங்கள கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரும் மேஸ்திரி அவங்கள கூட்டிட்டு வந்தாங்க நாங்க வீடு கட்டி கொடுக்கறோம்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே வெறும் தலான் மட்டும் தான் போட்டாங்க நான் ஆல்ரெடி மேஸ்திரி வச்சு ஏழு அடி வச்சு கிளப்பிட்டேன் வீடு கிளப்பிட்டேன் ஒரு ரெண்டு ரூம் கிளப்பிட்டேன் சரிமா அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து வீடு கட்டி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பில்லுமே எழுபதாயிரம் இப்படி எண்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் எல்லாம் பில்லுமே அம்மா வச்சு எல்லாம் பணம் எடுத்துன்னு போயிட்டுக்கிறாங்க வீடு கட்டி தரேன் ஒரு தலான் மட்டும் தான் போட்டாங்க வீடு வந்து இப்ப கூட சாணி போட்டுதான் வீடு நான் மொழிவின்னு இருக்கேன் வீடு தர வீடு நாங்க இங்க இருக்கோம் இப்ப அந்த இன்ஜினியர் வந்து மேஸ்தி கொடுத்து எல்லாம் பண்ண எடுத்துட்டு வீடு கட்டி கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஏமாத்தி போட்டாங்க எங்களால நிறைய பேர் ஏமாத்தி போயிருக்கா வீடு அப்படி விழுந்துருச்சு மண்ணு அந்த தலான் போட்டது அப்படியே அப்படியே கீழே விழுந்துருச்சு நாங்க எங்க பிரிப்பேர் பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல சார் பேசுறாரு இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அதிகாரிகளுக்கு பண்ணி பண்ணி மக்கள் வந்து போனதால் நான் திருப்பி சொல்கிறேன் உங்கள் கையில் ஒரு நல்ல ஒரு ஆயுதம் ஒன்று இருக்குது மொபைல் இருக்கா இல்லையா இப்போ நீங்கள் பேசின ஆதங்கத்தை இப்போ ராஜ் டிவியில் சொல்லிட்டிங்க இதுவே நல்லா வேறு லெவலில் ரீச் ஆகிடும் ரெண்டாவது சமூக ஊடகத்தை நம்புங்க ஏன்னா இன்றைக்கி நிறையா வந்து கட்சி சார்ந்து மதம் சார்ந்து ஜாதி சார்ந்து ஊடகங்கள் பத்திரிகைகள் இருக்கானா இது இன்னும் அது என்ன ஆளுங்கட்சி சப்போர்ட் எதிர்கட்சி சப்போர்ட் இவங்க சப்போர்ட் அவங்க சப்போர்ட்னு சொல்லி நியூஸை போட மாட்டாங்க சரிங்க இப்போ இங்கே நீங்கள் நடுநிலை சேனல்னால நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க நீங்கள் நம்ம அந்த ரிப்போர்ட்டை இங்கே வந்து ஆட்டோமெட்டிக் போய் மக்கள் போய் சேர்ந்துடும் நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த இந்த ஆயுதத்தை எடுங்க இது ஆயுதம் வந்து யாரையும் எதுக்காது இதுல வந்து வீடியோ எடுங்க இந்த மாதிரி இதுதான் இப்ப நீங்க சொன்ன மாற்றம் சொல்லுங்க மோசடி செய் மோசடி செய்து சரியா ஒரு பெண்ணின் குரல் அப்படின்னு போடுங்க தலைப்ப போட்டு வீடியோ எடுங்க இது எந்த மாவட்டம் நீங்க விழுப்புரம் மாவட்டத்துல இருந்து என் பேர் இதான் ஏன் வீடு இது மாதிரி நாங்க கட்டணும் நாங்க எழுப்பணும் இந்த மாதிரி பில்ல போட்டு எங்க அம்மா மோசடி பண்ணி ஏமாத்திட்டு போயிருக்காங்க இதை பண்றவங்க போடுங்க <laughs> <laughs> போட்டு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் அனுப்புங்க என்னோட நம்பர் அனுப்புங்க நான் குரூப்பில் போடுறேன் என்னோட வழக்கறிஞர் குரூப்பில் போடுறேன் என்னுடைய சமூக குரூப்பில் போடுறேன் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வைரல் ஆகும் வைரல் ஆகும் போது யாரும் தடுக்க முடியாது எப்பேற
நன்றிம்மா நன்றிம்மா நன்றி நிச்சயமாக அதற்குண்டான தீர்வு நிச்சயமாக கிடைக்கும் அழைச்சமுக்க மிக்க நன்றி நம்பிக்கையோடு இருங்க உங்களுடைய வழி வேதனை நமக்கு தெரிகிறது புகார்பட்டி நம்பி உங்களுடைய குறைகளை சொல்லியிருக்கிறீங்க இதற்கு வெகு விரைவில் தீர்வு காணப்படும் நம்ம நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவான அழைப்பாளர் யார் எங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பேனர் கலாச்சாரத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஆனால் ஒரு காலத்தில் வந்து வால் பெயிண்டிங் சொல்லுவாங்க சுவரில் வந்து எழுதுவது அதுக்கடுத்து போஸ்டர் அடிச்சு விட்டுறது பேப்பர்ன்றது வந்து இதெல்லாம் ரீசைக்கிளிங் வந்துடும் இப்போ பேனர் வந்ததுனால இதெல்லாம் வந்து பாவம் அவர்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி சொற்பந்தான் கிராமங்களில் தான் வந்து இன்றைக்கி இந்த வால் பெயிண்டிங் சுவர் ஓவியம் சுவர் விளம்பரம்லாம் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது இந்த பேனர்னால் பல உயிர்களும் போயிருக்கு ஸோ அதை பார்த்துட்டு இருக்கிற பொதுமக்களுக்கும் சரி நீங்கள் ஆல்ரெடி அரசியல் கட்சிகள் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க பொதுமக்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க பொதுமக்கள் என்ன அவங்க கல்யாண ஃபங்க்ஷனு காது குத்துல டெத்து அப்படின்னா ஒரு பெரிய பேனர் வச்சுடுறாங்க நான் பொதுமக்கள் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு ஒரு சட்டத்தை போடுறாங்கன்னா ஒரு அரசு அதிகாரியை வந்து எனக்கு ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னா மக்கள் பயப்படுவான் சார் நீங்கள் ரோல் மாடல் தப்பான ரோல் மாடல் இருக்கிறீங்களே ஒரு சிக்னல் என்னா கூட ஒரு அரசு அதிகாரி கால வந்து சிக்னல் மதிக்க போகுதுன்னா அப்போ பின்னாடி நான் நினைப்பான் ஏ இவனே போக மதிக்கல நம்ம ஏன் மதிக்கணும் போக மாட்டான் ஏ அப்போ ராங் ரோல் மாடல் கவர்மெண்ட் ஃபியூ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆர் ஃபியூ கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் இஸ் லீடிங் எ ராங் சொசைட்டி டுவர்ட்ஸ் பப்ளிக் கம்யூனிட்டி அதான் பிரச்சனை இப்போ அது பேரி கார்டு போட்டிருக்கோம் ஆனால் பப்ளிக் வந்து ஒபே பண்ணணும் ஆனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அரசு அதிகாரிகளும் உயர் பதவியில் இருக்காங்க ஆனஸ்ட்டு அத்தனை பேர் இருந்தானா பப்ளிக் பயப்படுவான் நீ ஊழல் பிரச்சனை ஏகிற நீ கை நீடி காசு வாங்கிக்கிற அங்க அசிமா கை நீடி கை ஏந்திர இதெல்லாம் பாக்குறது அவ என்ன பண்ணுவான் டேய் நான் நேர்மையா இருக்கேன்டா நீங்க எங்களோட கேவலம் நீ என்னடா எங்களை பதில் சொல்றது கேக்குறது அந்த மாதிரி என் மென்டாலிட்ட வந்துட்டு இருப்போம் அடுத்து இந்த ஆம்புலன்ஸ் விவகாரம் அந்த ஆம்புலன்ஸ்ல வந்து போன் பேசிக்கிட்டே டிரைவர் ஓட்டுறது அப்புறம் இந்த கருப்பு கலர் அந்த ஸ்டிக்கர் ஸ்டிக்கர்ஸ் ஓட்டுறது இதெல்லாம் ஆம்புலன்ஸ் யாரும் கேட்க முடியாது என்ற ஒரு தெனாவட்டு ஒரு திமிர் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆம்புலன்ஸ் கேட்டா ஒரு அவன் உயிர் காக்குறான் சார் உயிர் காத்துட்டு போட்டோம் எந்த வகையில் இது நியாயம் செல்ஃபோன் பேஸ்ட் போகிறது ஒரு அட்டண்ட் இல்லாத ஆம்புலன்ஸ் தேவையா இது கவர்மெண்டில் இருக்கக்கூடிய ஆம்புலன்ஸில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஜிஹெச் இருக்கு பார்த்தீங்களா சென்ட்ரல் இதில் அந்த வாசலே நான் பிடிச்சி கேட்டால் என்ன பண்ண முடியுமோ உனால் பண்ணிக்கோ நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண பண்ணிக்கோ இது என்ன திமுர் கவர்மெண்ட் ஆம்புலன்ஸுக்கு ஒரு அட்டண்ட் இருக்க மாட்டாங்களா நிச்சயமாக இருக்கணும் அப்போ கவர்மெண்ட் ஆம்புலன்ஸுக்கு மட்டும் இல்லாமல் தனியார் ஆம்புலன்ஸுக்கு நான் எடுத்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் நான் அப்போ எல்லாருமே செல்ஃபோன் பேஸ்ட் ஓட்டுறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த போக்குவரத்து துறையும் போக்குவரத்து காவல்துறையும் ஒரு விஷயத்தில் மிக மிக பயங்கர அலட்சியமாக இருக்காங்கன்ற நான் பதிவு பண்ணுறேன் என்னென்னா இந்த செல்ஃபோன் ஹெல்மெட்டுக்கு காட்டக்கூடிய ஒரு பவரை செல்ஃபோன் டிரைவிங்கு ஒருத்தர் கூட அவ்வளோ கேமரா இருக்கல சிட்டிக்குள்ளே அது இயங்குதா இயங்கலையா ஒரு ஒரு கமிஷன் என்ன பண்ணோம் ஒரு சிசிடி கேமரா டெக்னீஷியன்ஸ் யாரும் வரது இல்லை அவங்க அதுக்கு மேலே என்னமோ உலகத்திலே அவங்க டாப் லெவல் மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா யார் ஃபோன் அடிச்சு எடுக்கிறது இல்லை நக்கல் பண்ணுறது திமுக காட்டுறது இல்லை லத்தாஜிக்காக இருக்குது போலீஸ் பண்ணணும் ஒரு சிசிடி டெக்னீஷியன் வைங்க ஒரு ஒரு செக்டர்லேயும் ஒரு ஒரு இதை போட்டு சார் அந்த சிசிடி கேமரா ஒர்க் ஆகாத பாருங்கள் இல்லை அது வெறும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு ஒர்க் பண்ணாத கேமரா நம்மளோட விஷயம் நல்லா இருக்கும் அதை யாராவது ஆக்டிவ் ஆகிறனா எங்கேயுமே ஆக்டிவ் கவர்மெண்ட் வச்சுலேயும் பாதி ஆக்டிவாக இல்லை பப்ளிக் வீட்டில் வச்சுருந்தது ஒரு ஆக்டிவாக இல்லை அப்போ எனக்கு என்ன பிரச்சனை வரும்னா நாளைக்கு ஏதாவது அப்படி தான்ச்சுனா கேமரா ஒர்க் ஆகலை ஹீ சிரிப்பாங்க அசிங்கமாக இருக்குது ஒரு நாலேஜ் இல்லை ஒன்றும் இல்லை இதில் செல்ஃபோன் டிரைவிங் வந்து கண்டுக்காத போக்குவரத்துலையும் கூப்பிடுறது காலத்துலையும் மிக வன்மையாக கிடைக்கிறது காரணம் என்னென்னா இன்றைக்கி இப்படி போயிடுச்சு வீடியோ பார்த்துட்டு ஓட்டுறான் சார் ம் 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 ஆட்டோ பின்னாடி கேப் பின்னாடி பஸ்ஸில் வாட்ஸ்அப் பார்த்து வீடியோ பார்த்துட்டு ஓட்டுறான் சார் வருத்தமாகுது நிச்சயமா அப்போ என்னென்னா அந்த பின்னாடி உட்காந்துருக்க பப்ளிக்கு படிச்சிருக்கான்ல உங்கள் படிப்பை வந்து சர்டிஃபிகேட்டை கிழிச்சு திருப்பி எல்கேஜி படிக்க சொல்லணும் உங்களை பப்ளிக்கு கேட்குறேன் ஏன்னா உங்களை கெட்ட வார்த்தை ஒருத்தர் வந்து அசிங்கமாக லைட்டாக கெட்ட வார்த்தை பேசலாம் அவனை அடிக்க போயிருக்கீங்க உன் உயிர் ஒருத்தன் பணியை வைக்கிறான் உன் படிப்பு எதுக்குது அதை கேட்க கூட முடியாது உனக்கு திட்ட வேணா அசிங்கம் பேசலாம் சார் நான் ஏறமா சொல்லுவேன் என் கிட்ட நீங்கள் வரதா இருந்தால் கேபோ ஆட்டோ பஸ்ஸோ எதாவது சரி செல்ஃபோன் பேசாதே நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவேன் அப்போ அந்த பயத்தில் அவன் செல்ஃபோன் பேசாமல் ஓட்டுவான் நீங்கள் யாரும் கேட்கறது கிடையாது பேனு வாங்குறீங்க அப்படியே இது என்ன கோமாலி உட்காந்து நீங்கள் பப்ளிக்கலாம் அதனால் குரல் வந்து எதிர்த்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஆமாம் திறந்து பேசி பண்ணணும் நாலு இடத்துல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் பண்ணதான் பயம் வரும் திறந்து பேசுகிறோம் நிகழ்ச்சியுடைய நிறைவான அழைப்பாளர் வணக்கம் ராஜ்நிஷ்
என்ன கேட்டா இப்போ இருக்கிற அம்மா வந்து ஏதோ ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு அம்மா வந்து பெரிய ஊழலுக்கு துணை போயிட்டு ரிட்டையர் ஆகி நைசாக ஓடிட்டாங்க முடிஞ்சால் அவங்களுக்கு சொத்தை பரிமதல் பண்ணணும் நான் இங்கே பதிவு பண்ணுறேன் யார் எவ்வளோ பேர் அப்ரோச் பண்ணாங்க எவ்வளோ பெண்டிங்கு எவ்வளோ ரிஜெக்ஷனு எவ்வளோ வந்து இருக்குதுன்னா எதுவும் சொல்ல மாட்டேன்றாங்க அதை வந்து துணை முதல்வர்கள் வந்து இனிஷியேட் பண்ணார்னா நல்லா இருக்கிறது என்னோடய பதிவு இதுக்கு அவர் இனிஷியேட் எடுத்ததுனால திருவண்ணாமலை எடுத்ததுனால சொல்கிறேன் ஏன் துணை முதல்வர்கிட்ட போகிறேன் அப்படின்னு கேட்கறதுக்கான விஷயம் அதனால் வந்து எல்லா ட்ரிபிள் எஸ் தாசிலும் மீட்டிங் போட்டு இந்த ஒரு தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ஏஜென்ட்ஸ் வந்து தப்பான விஷயங்கள் பண்ணி நிறைய திருட்டுத்தனம் பண்ணுறாங்க இது தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கி இதில் போரூரில் ஒரு ஏஜென்ட்டு அதை வந்து மாற்றுத்திறனாளி சங்கத்துலேருந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த அப்புறம் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்தப்பறம் தூக்கு மாட்டி செத்து போயிடுறாரு ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஆமாம் இப்போ அதனால் என்னென்னா இப்போ இந்த அம்மாவுக்கும் அந்த எந்த பகுதியில் இருக்காங்களோ அந்த பகுதி சார்ந்த இடத்துல வந்து இந்த அம்மா வந்து துணை முதல்வர்கள் எழுதி போட்டோம் ஐயா நான் இந்த மாதிரி இருக்குது நீங்கள் திருமணமலை பண்ணிங்க ஒரு உறுதி கொடுத்துருக்கீங்க எனக்கும் வந்து இது மாதிரி வரலை எனக்கு வந்து அது வந்து அரசு கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து எனக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் அதனால் ட்ரிபிள் சாசிங் மீட்டிங்கை போட்டு எங்களுக்கு வர வேண்டிய விஷயங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்க நல்லா கொண்டு இந்த மாதிரி பதிவு தபால் வந்து துணை முதல்வர் போடணும் துணை முதல்வர் எழுதும்போது கலைஞரி காப்பீடு திட்டம் கலைஞரின் ஆயிரம் மகளிர் உரிமை திட்டம் ஆயிரம் ரூபாய் எனக்கு வரவில்லை அப்படின்னு மேலே கொட்டை எழுதி எழுதி இந்த அம்மா அனுப்பிச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவர் பார்வைக்கு போனால் அவர் கண்டிப்பாக நடவடிக்கை எடுப்பார்ன்றது நான் என்னுடைய பதிவு வருடத்திற்கு <laughs> 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 குடும்ப <laughs> கேள்விகளுக்கும் கடிதம் மூலமாக கேட்ட கேள்விகளுக்கும் பதில் சொன்ன பொதுமக்கள் உரிமை விழிப்புணர்வு இயக்கத்தினுடைய மாநில தலைவர் சட்ட ஆலோசகர் சமூக நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே மக்களே